ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോർ പേപ്പറായ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോ ഡയനാമിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എം എസ് എം കോളേജ് കായംകുളം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ബേസിക്കായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ഷൻ ദ അതർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് തെർമൽ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തെർമൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ അതാണ് ആ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിനോമിന വേർ ദ എനർജി ഡ്യൂ ടു മോളിക്കുലർ അജിറ്റേഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള മോളിക്കുളുകൾ മോളിക്കുളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അജിറ്റേഷൻ അജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ വൈബ്രേഷൻ വഴി എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ എന്നുള്ള ഐഡിയയിലായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തെർമൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം ഹോട്ട് റീജിയൻ ടു കോൾഡ് റീജിയൻ വിത്തൗട്ട് ദ ബോഡ്ലി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഹോട്ട് റീജിയൻ ടു കോൾഡ് റീജിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു വിത്തൌട്ട് ദ ബോഡ്ലി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂ മോളിക്യൂളിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മോളിക്കുളിന് മൂവ്മെൻറ്റ് അലൗഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്സസിൽ നിന്നും കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സസ് നിന്നും കൊണ്ട് മോളിക്യൂള് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനർജി ഒരു ഹൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നിന്നും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കോൾ തെർമൽ കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും സോളിഡ്സിലാണ് നടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോളിഡ്സിൽ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാം അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ സെക്ഷൻ വേ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ റൈസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടാക്കുന്ന ഭാഗം ചൂടാക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സ്ലോവിലി കൂടാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു പോവും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പോകും അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർഡ് ബൈ ദ സെക്ഷൻ വേർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ റൈസസ് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യ മെത്തേഡ് സം ഹീറ്റ് വിൽ ബി റേഡിയേറ്റഡ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് സാവധാനം എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഹോട്ട് റീജിയനിൽ നിന്നും കോൾഡ് റീജിയനിലേക്ക് ഒരു ഹോട്ട് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലെത്തി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഹോട്ട് റീജിയനിൽ നിന്നും കോൾഡ് റീജിയനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ
ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല കിടക്കുന്നത് തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ഡി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആ റോഡിൻ്റെ ഒരറ്റവും തിര ടെമ്പറേച്ചറും തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ അറ്റത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർ കെൽവിൻ പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ അബ്സലൂട്ട് കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് നമ്മളിത് പറയുക അതുകൊണ്ട് അത് പെർ ഡിഗ്രി കെൽ കെൽവിൻ പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ഒരു ബേസിക് ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോറൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റ് ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ഹോട്ട് റീജിയനിൽ നിന്നും കോൾഡ് റീജിയനിലോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടറുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഏരിയ ഓഫ് ദ റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആ റോഡിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂള് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന മോളിക്യുലർ വൈബ്രേഷന് വേണ്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ഹീറ്റ് എനർജി കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവണം പെട്ടെന്ന് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേറ്റത്തേക്ക് വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചൂട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ ടൈമാണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം നിങ്ങൾ ഒരെൻഡ് ഹോട്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നു അത്രയും നേരം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കോൾഡ് റീജിയനിലോട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സമയത്ത് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ക്യൂ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തിനൊക്കെയാണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ ഇൻറ്റു ടൈം എന്നുള്ളത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇ കോൾഡ് കോവിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈ പറയുന്ന ടേം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ നല്ല തെർമൽ കണ്ടക്ടർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയുക നിങ്ങളിപ്പോൾ സിൽവറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽവർ കോപ്പർ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ നമുക്കറിയാം ആ ഓർഡറൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക സാധാരണ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ആണ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് നമ്മൾ യൂണിറ്റിലോട്ട് യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവി കോവിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വെൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ ആൻഡ് ദ ടൈം ആർ ഇൻ യൂണിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ആ സാധനമോടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ജൂൾ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അറിയാം മീറ്റർ ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് അറിയാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അറിയാം കെൽവിൻ ആണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അറിയാം സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ജൂളും സെക്കൻഡും ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള വാട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ പെർ കെൽവിൻ എന്നുള്ള ടേമിൽ നമ്മൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം നല്ല തെർമൽ കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേറൊരു ടേമാണ് തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റ
തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ലീസ് ലീസ് ഡിസ്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ അപ്പാരാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ അതിന്റെ അത് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ ലാബിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ലാബിൽ കണ്ട കണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് കളേഡ് പിക്ചറാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്റ്റീം ചേമ്പർ ഉണ്ട് അത് റെഡ് കളറിലാണ് അതിൽ സ്റ്റീം എപ്പോഴും മോളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് മെറ്റൽ ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ടോപ്പ് മെറ്റൽ ഡിസ്ക് എന്നോ മറ്റേത് ബോട്ടം മെറ്റൽ ഡിസ്ക് എന്നോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു പച്ച നിറത്തിൽ ഒരു സെർട്ടൺ തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് മുകളിലെ മെറ്റൽ ഡിസ്കിൽ ഒരു തെർമോമീറ്ററും വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്ത്ത ഡിസ്കിലും ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ിന്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീണ്ടും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആ റെഡ് കളർ കണ്ട സാധനത്തിന് നമ്മുടെ അനാലിസ് പ്രകാരം ഡി എന്നും മുകളിലുള്ള ഡിസ്കിന് ബി എന്നും താഴ്ത്ത ഡിസ്കിന് എ എന്നും സി എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കിന് അതായത് ഏത് മെറ്റീരിയലിന്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ സി എന്നും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടി വണ്ണും ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തെർമോമീറ്റേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ ചുമന്ന സ്റ്റീം ചേമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള ആ ഡിസ് ആ ചേംബറിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും ത്രൂ സി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ലോ വിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ടി ടുലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരാൻ തുടങ്ങും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റഡി ആവും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാവുന്നത് അതായത് സിയിൽ നിന്നും എയിലോട്ട് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും എയിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് സറൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കുക എനർജിയും ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല എനർജിയും ഈക്വലായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും അങ്ങനെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് തീറ്റ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ ടു എന്നും തീറ്റ വണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വണ്ണിലെ ടെമ്പറേച്ചറും തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടുവിലെ ടെമ്പറേച്ചറും ഉറപ്പായിട്ടും ടി വണ്ണിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടുവിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന കാർഡ് ബോർഡ് അതിൽ നിന്നെടുത്ത് പയ്യെ മാറ്റും കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബിയും എയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരും ബിയും എയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വന്നതിന് ശേഷം കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് എ ആണ് സി ഇല്ല അവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ടി ട്വൻ്റി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കൂടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കൂടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി കൂടുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പത്ത് ഡിഗ്രി കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ആ സ്റ്റീം ചേമ്പർ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക സ്റ്റീം ചേമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സാവധാനം ബിയിലെയും എയിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയിലെയും ബിയിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എത്ര വരെ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് അധികമായിട്ട് മാറ
എത്ര ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഏരിയ ആണ് ഏരിയ ഇവിടെ സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അതിവിടെ തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടൈം ഇവിടെ വൺ സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ കാണാത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അവിടെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സിയിൽ നിന്നും എയിലോട്ട് എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവണം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവണം ആ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ ആ ലോസിനെ നമ്മൾ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്നും പറയുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വഴി കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയും ലോസ് ആവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയും എന്തായിട്ട് മാറും ഈക്വലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൻ ടു സി എൻ ടു ഡെൽറ്റ തീറ്റ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ കെ ഇൻ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ അതായത് തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫീച്ചർ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കൂളിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ആ ഗ്രാഫാണ് ഫിഗർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നോൺ ലീനിയർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേർഡ് ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡി തീറ്റ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി 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 തീറ്റ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ താഴ്ത്ത ഡിസ്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മൊത്തം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മോളിലത്തെ ആ ഡിസ്കും കൂടി ഇതിനോട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഏരിയ ഫാക്ടറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കറക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പോസ്ഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക് മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മോളിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും താഴെയും ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് വരും പ്ലസ് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അതിന് വരുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം ഡിസ്കിൻ്റെയും ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ എച്ച് എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയുടെ മുകളിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ ഡിസ്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ എച്ച് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടിയുടെ ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന ആക്ച്വൽ ഏരിയ അലൗഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിങ്ങിൻ്റെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മുട
അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും എൽ എന്നും പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിന് തന്നെ രണ്ട് റേഡിയസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടുവും ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ റേഡിയസ് ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീറ്റ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ ടുവും തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറും തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അകത്തുനിന്നുള്ള കേസാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീറ്റ വൺ ആണ് അതായത് അകത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊയാക്സിയൽ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു തിക്നസ് ഡി എക്സ് ആണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിക്നസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ആർ വണ്ണിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ആർ ടുവിനെക്കാട്ടും കുറവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ തീറ്റ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡി എക്സ് അതിൻ്റെ അപ്പർ ലെയറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ തീറ്റ മൈനസ് ഡി തീറ്റ എന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിലേക്കുള്ള തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻഡു ഏരിയ കെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എ ഏരിയ ഇൻഡു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കി സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഷെല്ലിൻ്റെ മാത്രം അതെന്താണ് ടു പൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കെ ഇൻറ്റു ടു പൈ എക്സ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ എക്സും ഡി എക്സും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പൈ കെ എൽ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ആയി എടുത്തിരിക്കാനുള്ള കാരണം ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് റേഡിയേറ്റഡ് ഫ്രം ഇന്നർ സൈഡ് ടു ഔട്ടർ സൈഡ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ആയി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഷെല്ലിൻ്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആർ വൺ തൊട്ട് ആർ ടു വരെയുള്ള മൊത്തം ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ ആർ വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ആർ വൺ ടു ആർ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ലോഗാണ് അപ്പോൾ ലോഗരിത അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലോഗരിത അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും ക്യൂ ഇൻറ്റു നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്നുള്ളതാവും ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അത് ഡി തീറ്റ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു എന്നായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് ക്യു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ലോഗ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ എങ്ങനെ വന്നത് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിൽ നിന്നും ടു ദ ബേസ് ഓഫ് ടെന്നിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്
അത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ആ സമയത്തുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അത് തീറ്റ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലാമാണ് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എവിടെ നമ്മൾ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കലോറി മീറ്ററിൽ വാട്ടറുള്ള കലോറി മീറ്ററിലേക്ക് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന റബ്ബർ ട്യൂബ് വഴി സ്റ്റീം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ തീറ്റ വൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറയുന്ന റബ്ബർ ട്യൂബ് വഴി ഈ ഹീ സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ റബ്ബർ ട്യൂബിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എനർജി ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ശരിയാണല്ലോ അത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഡിഗ്രി റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന റബ്ബർ ട്യൂബ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക ആ റബ്ബർ ട്യൂബ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് തീറ്റ ഫോർ എന്ന് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതായത് റേഡിയൽ ഫ്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്ത് സിലിണ്ടറിനെ കേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ റബ്ബർ ട്യൂബിൻ്റെയും ഇന്നർ റേഡിയസും ഔട്ടർ റേഡിയസും മെഷർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും റബ്ബർ ട്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പ് സിലിണ്ടിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഏതാണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ലോഗ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എൽ ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എത്ര ഹീറ്റ് എനർജി വാട്ടറിലോട്ട് റബ്ബർ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോയി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമുള്ളതല്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് നോക്കിയാൽ മതി മാസ് ഓഫ് ദി എം ടി കലോറി മീറ്റർ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് കലോറി മീറ്റർ വാട്ടറോട് കൂടിയ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാട്ടറിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റീമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാവുന്നതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാവുന്നതാണ് അതിവിടെ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി തീറ്റ വൺ തീറ്റ ത്രീ തീറ്റ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പറയുന്ന തീറ്റ ത്രീയിൽ നിന്നും തീറ്റ ഫോറിലോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ടൈം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൈം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കലോറി മീറ്ററിലും ഈ പറയുന്ന വാട്ടറും കലോറി മീറ്ററും സെറ്റപ്പിലോട്ടാണല്ലോ ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു സി വൺ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ അല്ല സോറി കലോറി മീറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റും സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലോറി മീറ്ററിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് തെർമൽ കപ്പാസിറ്റിയുമാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി അത് വാട്ടറാണ് ഇൻറ്റു തീറ്റ ഫോർ മൈനസ് തീറ്റ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു സെക്കൻഡിലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ തന്നെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ സി വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സി ഇൻറ്റു തീറ്റ ഫോർ മൈനസ് തീറ്റ ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച ആ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അതിനകത്ത് ആ ക്യൂവിന് പകരം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്
metals and the idea namuk, koda kaam betu. Okay. By e equation, one guy understood on temperature good on board, thermal conductivity, kudiale, right side constant double. Other factor. In your thermal conductivity, kudi lang and the knowledge of the temperature good on board, left side a katakana sigma and sigma no one electrical conductivity and electrical conductivity coronale, right side constant double. The number of cherry glass like a particular than and then. For metal, metal number to an alum, metal in a temperature wood on board, resistivity kudum, conductivity corium, Adamudi validated Jayana or a lawyer on a weightsman, Franz Law in the Parayana. About Itremana, the conductivity bath, first part at the number and Chedu Chirikan, second part in the Varena, radiation part on other at the slide, a lingle at the video part of the explain. Okay, thank you.